హై మీడియర్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సురేష్ మీరు చూస్తున్నారు సురేష్ అకాడమీ ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి చంద్రయాన్ టూ రీసెంట్గా చాలా రోజుల నుంచి న్యూస్లో ఉన్న టాపిక్ ఇది ఈ వీడియో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అవుతుంది ఈ టాపిక్ నేను అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తాను సో లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోకి వెళ్ళిపోదాం ఓవర్ వ్యూ ఈ వెహికల్ని మనం సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి ఇస్రో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ట్వంటీ సెకండ్ జూలై టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మధ్యాహ్నం టూ ఫార్టీ త్రీకి మనం లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఈ వెహికల్ మూన్ సార్బెట్కి ట్వంటీ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్న చేరుకుంది మనకి ఇస్రో చైర్మన్ వచ్చేసి డాక్టర్ కె శివన్ సో ఈ ఓవర్ వ్యూ ఎందుకు చెప్పానంటే మనకి ఎగ్జామ్లో అడగడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో మనం నెక్స్ట్ చంద్రయాన్ వన్ గురించి కొంచెం తెలుసుకుందాము తర్వాత చంద్రయాన్ టూ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఈ చంద్రయాన్ వన్ అనేది ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ త్రీన మనకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ట్వంటీ సెకండ్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్న సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి ఈ వెహికల్ని అయితే లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఎయిత్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్న చంద్రయాన్ వన్ యొక్క ఆర్బిటార్ని ఆర్బిట్లో ప్లేస్ చేయడం జరిగింది ఫోర్టీన్త్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్న మనకి చంద్రయాన్ వన్ మూన్ మీద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అయితే ఉన్నాయి అని మనకు చెప్పింది ట్వంటీ ఎయిట్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్న చంద్రయాన్ వన్ ప్రోగ్రామ్ని మనం క్లోజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇది ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ చంద్రయాన్ వన్ ఈ చంద్రయాన్ వన్ మనకు మెయిన్గా ఏం చెప్పిందంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి మూన్లో ఉన్నాయి అని అయితే మనకి చెప్పింది సో మనం చంద్రయాన్ టూ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ చంద్రయాన్ టూ అనేది వెహికల్ నేమ్ వచ్చేసి జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ సో ఈ జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ అనేది ఒక త్రీ స్టేజ్ వెహికల్ అనమాట ఇది చాలా పవర్ఫుల్ లాంచర్ దీంట్లో మనకి త్రీ కాంపోనెంట్స్ అయితే ఉంటాయి త్రీ స్టే త్రీ అయితే ఉంటాయి ఏంటేంటంటే అవి ఆర్బిటార్ ల్యాండర్ అండ్ రోవర్ వీటి యొక్క ప్రాసెస్ మనము చెప్పుకుందాము అయితే ఆర్బిటార్ అంటే ఏంటంటే ఆర్బిటార్ అంటే ఇది రిమోట్ సెన్సింగ్ చేస్తుంది అంటే రిమోట్ సెన్సింగ్గా ఉపయోగపడుతుంది మూన్లో ఏవైనా కాంపోనెంట్స్ని రికగ్నైజ్ చేసినా కూడా అది మనకి ఇస్తుంది అనమాట సో చంద్రయాన్ వన్లో కూడా మనము ఆర్బిటార్ని మాత్రమే పంపడం జరిగింది చంద్రయాన్ వన్ మనకి మూన్లో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయని రిమోట్ సెన్సింగ్ ద్వారా మనకి చెప్పడం జరిగింది సో ఈ ఆర్బిటార్ అనేది రిమోట్ సెన్సింగ్లా ఉపయోగపడుతుంది సో ల్యాండర్ గురించి తెలుసుకుంటే ఈ ల్యాండర్ అనేది మొట్టమొదటిసారిగా మనము పంపడం జరిగింది ఈ ల్యాండర్కి సోలార్ ప్యానల్స్ అనేవి ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ వల్ల మనకి సోలార్ డైరెక్ట్ సోలార్ యొక్క ఇదితో మనకి ఈ ల్యాండర్ అనేది వర్క్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ల్యాండర్ ఆర్బిటార్ నుంచి విడిపోయిన తర్వాత మూన్ ల్యాండ్ మీదకి చేరుకోవడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఫోర్టీన్ డేస్ కూడా అక్కడ ఉండి మొత్తం మూన్ని స్టడీ చేసి మనకి పంపడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ ల్యాండర్కి విక్రమ్ అనే పేరు ఎందుకు పెట్టారంటే విక్రమ్ సారాభాయ్ అనేవారు హీజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ సో అందుకోసము ఈ విక్రమ్ అనే పేరు ఈ ల్యాండర్కి పెట్టడం జరిగింది ఈ ఈ విక్రమ్ వెయిట్ వచ్చేసి వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ కేజెస్ నెక్స్ట్ రోవర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే రోవర్కి ప్రజ్ఞాన్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది ఇది ఓన్లీ ట్వంటీ సెవెన్ కేజెస్ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ రోవర్ ల్యాండర్లో నుంచి బయటకు వచ్చి మూన్ యొక్క ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ మీద స్టడీ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ని అంతా నేను తర్వాత చూపిస్తాను నెక్స్ట్ ఈ మిషన్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు అనేది మనం ఒక టైమ్ లైన్ ఇచ్చారు దాన్ని చూద్దాము ఎయిటీన్త్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్న మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు అనౌన్స్ చేయడం అయితే జరిగింది చంద్రయాన్ టూ గురించి అయితే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు కూడా ఆ యొక్క మిషన్ ప్లానింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అన్నీ జరుగుతున్నాయి లాంచ్ డేట్ జూలై ట్వంటీ సెకండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్న లాస్ట్ మంత్లో లాంచ్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ల్యాండింగ్ ఆఫ్ మూన్ సెప్టెంబర్ సెవెంత్న టూ థౌజండ్ నైన్టీన్న జరగడం జరిగింది కానీ ఈ ల్యాండింగ్ అనేది టూ పాయింట్ వన్ మీటర్స్ టూ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్స్ పైన మనకి కమ్యూనికేషన్స్ అనేవి దెబ్బ తినడం జరిగింది సో మనం చూసాము టూ పాయింట్ వన్ మీటర్స్ నుంచి మనకి 
ల్యాండర్ నుంచి ఏ కమ్యూనికేషన్ కూడా రాలేదు సో ఈ మిషన్ అనేది నైంటీ కూడా సక్సెస్ అయిందని చెప్పారు మన సైంటిస్ట్ తర్వాత రీసెంట్గా మనకి మళ్ళీ ఈ ల్యాండర్ యొక్క కమ్యూనికేషన్ లభించింది అని చెప్పారు మళ్ళీ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ దగ్గర ల్యాండర్ యొక్క కమ్యూనికేషన్ ఆగిపోయింది అని మనకి రీసెంట్ న్యూస్లో చెప్పడం జరిగింది సో ఇది ఓవరాల్గా మనకి చంద్రయాన్ టూ యొక్క మిషన్ యొక్క డీటెయిల్స్ సో ఈ చంద్రయాన్ టూ యొక్క టూ వల్ల మనకి ఏంటి యూసేజ్ ఈ చంద్రయాన్ టూ మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది అని మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం ఈ చంద్రయాన్ టూ మనకి మెయిన్గా ఫోర్ మేజర్ పార్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి టోపోగ్రఫీ సెకండ్ వచ్చేసి కాంపోజిషన్ థర్డ్ వచ్చేసి సర్చ్ ఫర్ వాటర్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఇన్సైట్ టు స్టడీస్ అనమాట సో ఈ టోపోగ్రఫీ ఏంటి అంటే మనకి ఎర్త్లో కదలి కదలికలు అనేవి జరుగుతుంటాయి క్లౌడ్స్ కానీ ఏదన్నా కానీ కదలికలు టోపోగ్రఫీలో జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో వీటి మీద స్టడీ చేసి మన ఎర్త్కి మూన్కి ఉన్న కండిషన్స్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి చెప్తుంది ఈ చంద్రయాన్ టూ మిషన్ సో కాంపోజిషన్ ఈ కాంపోజిషన్ వచ్చేసి మినరల్ రీసోర్సెస్ అనమాట మనకి మూన్లో ఏ ఏ మినరల్ రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ టెంపరేచర్స్ హై ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ టెంపరేచర్స్ లో ఉన్నాయి మన ఎర్త్కి మూన్కి చూసుకుంటే డిఫరెన్సియేషన్స్ ఏంటి అనేది తెలియజేసేది ఈ కాంపోజిషన్ అండ్ నెక్స్ట్ సర్చ్ ఫర్ వాటర్ ఆల్రెడీ మనకి చంద్రయాన్ వన్లో చూసుకుంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఉన్నాయని చెప్పింది కానీ ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఏ స్టేట్లో ఉన్నాయి అని మనకి చెప్పేదే ఈ సర్చ్ ఫర్ వాటర్ అంటే అయోనిక్ స్టేజ్లో ఉన్నాయా అసలు ఏ స్టేట్లో ఉన్నాయి అని మనకి కనుక్కు కనుక్కుంటుందన్నమాట సో ఈ త్రీ కూడా మనకి ఈ త్రీ కూడా మనకి ఓన్లీ ఆర్బిటార్ మాత్రమే చేస్తుంది ఆర్బిటార్ ఒక్కటి ఈ త్రీ కనుక్కోవడానికి సరిపోతుంది కానీ ఈ ఫోర్త్ వన్ ఏదైతే ఉందో ఇన్సైట్ టు స్టడీస్ అనేది ఇది ఓన్లీ ల్యాండర్ అండ్ రోవర్ ఈ రెండు ఈ ఇన్సైట్ టు స్టడీస్ని చేస్తాయి ఈ ల్యాండర్ అనేది మూన్ యొక్క భూభాగంలో దిగుతుంది దిగి ఆ ల్యాండర్ లోపల నుంచి రోవర్ బయటికి వచ్చి ఆ లోపల కాంపొనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ల్యాండ్ కింద భాగంలో ఏవైతే మినరల్స్ కానీ అది ఏదైనా అయ్యిండొచ్చు కెమికల్ రియాక్షన్స్ అయినా అయ్యిండొచ్చు వాటన్నిటినీ స్టడీ చేయడానికి పంపింది ఈ ల్యాండర్ అండ్ రోవర్ అనమాట సో ఇది ఇన్సైటివ్ స్టడీస్ని చేస్తుంది కానీ మనకి ఇప్పుడు ల్యాండర్ యొక్క కమ్యూనికేషన్ లేదు కాబట్టి మనం ఇంటర్నల్ స్టడీస్ చేయలేకపోతున్నాం కానీ ఈ ఫోర్టీన్ డేస్లో ఫోర్టీన్ డేస్ అయితే మనకి ల్యాండర్ అనేది పైన ఆన్లో ఉంటుంది ఈ ఫోర్టీన్ డేస్ కూడా ఎందుకు వర్క్ అవుతుందంటే వన్ లూనార్ డే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ ఎర్త్ డేస్ అనమాట అంటే మూన్లో మనకి ఇక్కడ వన్ డే అంటే మూన్లో ఫోర్టీన్ డేస్ అనమాట అంటే ఫోర్టీన్ డేస్ కూడా ఎర్ సన్ అనేది మూన్ మీద పడుతుంది అప్పుడే మనకి ల్యాండర్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ ఫోర్టీన్ డేస్లో ఎప్పుడైనా మనకి కమ్యూనికేషన్ అనేది వస్తే మనకి ల్యాండర్ ఏం చేస్తుంది అని కూడా మనకి అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు చంద్రయాన్ టూ యొక్క ప్రాసెస్ని చూద్దాం ఇది జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ స్పేస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వెహికల్ అనేది ఆర్బిటార్ నుండి విడిపోతుంది తర్వాత ఆర్బిటర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్లో ప్లేస్ అవుతుంది ఇలా ప్లేస్ అయిన తర్వాత ఆర్బిటర్ ఎర్త్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుంది ఇలా రివాల్వ్ అవుతూ మూన్ ఆర్బిట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఇలా ఎర్త్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ మూన్ ఆర్బిట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది మళ్ళీ మూన్ ఆర్బిట్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఇలా మూన్కి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఆర్బిట్ దగ్గర ఈ ఆర్బిటర్ అనేది తిరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత కొద్దిసేపటికి ఆర్బిటర్ నుండి ల్యాండర్ విడిపోతుంది ల్యాండర్ విడిపోయి మూన్ లోపలికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది
ఈ ల్యాండర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో మూన్ మీద ఒక ప్లేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ప్లేస్లో సేఫ్గా ల్యాండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది ఇలా ఒక ప్లేస్లో సాఫ్ట్గా ల్యాండ్ అవుతుంది తర్వాత ఎర్త్తో కమ్యూనికేట్ అయ్యి రోవర్ని మూన్ ల్యాండ్ మీదికి పంపుతుంది ఈ రోవర్ మూన్ మీద ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ని స్టడీ చేసి ఎర్త్కి కమ్యూనికేషన్స్ అనేవి పంపుతుందన్నమాట ఇది మూన్లో ఫోర్టీన్ డేస్ ఉంటుంది అంటే ఎర్త్లో ఫోర్టీన్ డేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూన్లో వన్ డే అనమాట ఇది ఓవరాల్ ప్రాసెస్ అండి ఈ వీడియోని ఇంతవరకు చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి సురేష్ అకాడమీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను ఇలాంటి ఇంకొన్ని వీడియోస్ని మీకోసం డైలీ పోస్ట్ చేస్తూనే ఉంటాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్